Hi guys! Welcome back here in my kusina. At ngayon, magluluto tayo ng isang fish dish para sa mga nagsasawa na sa pork at saka sa chicken. So, madali lang to. Just keep on watching. Hi, I'm Bev. Welcome to my channel. I love to cook for friends and family. Join me and let's learn together in my cuisine. So, para sa ingredients natin, kailangan natin ng isda. So, gagamit ako dito ng hasa-hasa. No? Ito yung uh, sariwa sa palengke nung nagpunta kami. So, kasinan lang natin siya on both side. And, pagkatapos nito, pwede na tayo magprito. So, iprito lang natin yung isda natin, no? Dun sa luto na prefer natin. Pwede yung medyo tostado, pwede namang tamang-tama lang. So, habang napiprito tayo, hiwain na natin yung mga ibang ingredients. Um, gumamit ako dito ng carrots. At, syempre, kailangan natin dito ng luya. Hiniwa ko lang siya ng manipis. Tapos, hiniwa ko siya ng pahaba. Manipis rin yung pagkakahiwa ko dito. Nasa sa inyo kung gaano kadami yung luya na gusto nyo ilagay, ano? Pero, oh, kapag ka kasi ganitong sweet and sour, masarap yung medyo lasang-lasa yung luya. At kailangan din natin ng bell pepper. So, yung bell pepper ko, medyo tipid ako sa bell pepper kasi mahal ang bell pepper, ano? Uh, dalawang piraso lang nilagay ko dito. Hinati ko lang siya kat ng pahaba katulad nung sa carrot natin. Maganda sana kung merong green at saka red na kulay yung bell pepper para maganda yung maging kulay ng ating sweet and sour. And now, mag na tayo. Nakalimutan ko pala noon, nag uh, ako ng puting sibuyas. Yung medyo malaki yung hiniwa ko. So, hiniwa ko lang siya ng ganito, yung panggisa. Gisa lang natin to. Halos magkakasunod lang din yung uh, paglalagay ko ng ingredients nito, no? Kasi nga, madali lang naman siyang lumambot pare-pareho. So, hinalo ko lang ng konti yung sibuyas, tapos dinagdag ko na rin yung luya. And after nito, dinagdag ko na rin yung um, carrot at saka yung bell pepper. So, igigisa ko lang ito ng mga siguro isa hanggang dalawang minuto. Para lang magkaramelize at medyo lumabas yung individual flavors niya dahil dun sa pagkakagisa sa mantika. At syempre, ito yung pinaka shortcut ko every time na gumagawa ako ng sweet and sour. Itong sweet and sour sauce, no, sa usawan to. Uh, may iba't ibang klaseng brand nito. Uh, kayo nang bahala kung ano yung gagamitin ninyo. So, sa dish na to, ang nagamit ko ay halos more than kalahati ng boteng to yung nagamit ko. Now, sa part na to, kayo na yung bahalang mag-adjust kung gaano kadami yung uh, sauce na gusto nyong gawin. Ayan, so haluin lang natin siya ng konti para makoat lahat yung ating uh, ingredients. Maglalagay din tayo dito ng tubig. More than kalahati rin. Mga 3 fourth nito nung baso na yun oh, na ginamit ko. Um, dito kailangan natin siyang uh, tikman. Kung sakaling uh, nasobrahan yung tubig natin, pwede pa tayo magdagdag nung sweet and sour sauce. So, kaya tinikman ko siya. So, dinagdagan ko lang siya ng konti para eksakto yung tamis niya. At lagyan natin to ng konting asin para pampalasa. So, antayin lang natin lumambot to. Hahaluin natin to time to time. Kapag ka medyo na konti ang kayo ng dagdag ng tubig at uh, hindi pa luto yung carrot eh, nauubos na yung sabaw, um, pwede kayong magdagdag. 
make sure lang na pakukuluin nyo uli mabuti yung um, pinaka sauce natin no, bago nyo siya ahunin sa apoy. Ampayin lang natin itong lumambot. Kapag malambot na yung carrot natin, ready na tayo mag-plate. Ganun lang kasimple. So, po pwede natin ilagay yung isda doon sa pinaka sauce na niluto natin no, para ma-absorb nyo mabuti yung Um, yung lasa ng sarsa pero ako kasi mas gusto ko inilalagay ko lang siyang ganito sa plato tapos ginagawa ko lang pinaka toppings yung uh, ating sauce para at least hindi na masyadong na ma-overpower ng sarsa yung lasa ng ating isda so ganito lang siya kadali guys tapos na pwede kayong gumamit ng tilapia merong red tilapia no pwede rin yun hasa hasa pwede rin Uh, maya maya, dalagang bukid pwede nyo siyang gamitin dito sa sa dish na to so that's it, I hope I was able to share something good and helpful thanks for watching and see you again in my next video let's be friends on facebook and subscribe to my channel don't forget to click the bell button for notifications on new video uploads